二零一零年四月，吉林长春一个派出所内，一名衣着考究的中年男子满腹心事地向民警报警。这名男子叫张敬森，是一家物流公司的老板，四十二岁。他向民警诉说，他被一名叫许晴晴的女子纠缠，和他在宾馆开过两次房，有过亲热举动，但并没有真正发生性关系。谁知两年来，他先后十几次以各种名义找他要钱，如果不给，他就威胁要给他的妻子汇报。就这样，从他手中敲诈了七万多元。前几天，许晴晴又狮子大开口，伸手向他要钱，他实在无法忍受，不得已才来报案求助。陪同这名男子来报案的他的好友吴国立也证实了男子的说法。随后，张晋森还向民警出示了许晴晴敲诈他的证据。他先后十几次向他的信用卡打款的银行账单记录，许晴晴写下的“我和张晋森的关系自此了断，出国后保证不再接受张晋森资助”的保证书。派出所民警随即对许晴晴进行了传唤。当许晴晴得知张晋森报警指控的敲诈勒索，当即激动的大骂起来：“我还没找他算账呢！”他还倒打一耙呢，我饶不了他。他报警，我也报警。他强奸了我。他坐下来嚎啕大哭，向民警指控张敬森是个流氓，故意灌醉他，在汽车内强奸了他。张敬森见状傻眼了，这到底谁是谁非？案件陡然变得复杂起来。警方对许晴晴进行了询问，他承认自己收受过张敬森几万元钱。但他称，那是张敬森从前两次将他骗到宾馆，强行和他发生性关系后对他的补偿。自己从来没有主动要过钱。至于他写给张敬森的保证书，也是他为了摆脱纠缠，在一次酒后随手写下的，根本不能证明他敲诈勒索。张敬森承认自己在不久前酒醉后，和许晴晴在宾馆发生了关系，但他和许晴晴完全是你情我愿，而且还是许晴晴主动勾引他的。是许晴晴蓄意设下圈套后向他索要五万元钱，他就是因为忍受不了他如此敲诈，才来到派出所报警。办案民警听得一头雾水，对于张敬森的指控，由于他提供的证据一时还不足以证实许晴晴涉嫌敲诈，民警虽予以立案，但未对许晴晴采取强制措施。而对于许晴晴指控张敬森强奸的行为，民警认为张敬森暂不能洗脱强奸嫌疑。但许晴晴也未提供确凿证据，因此警方未对他实行拘留，但要求他暂时不能离开市区，随传随到。张敬森本是作为一名受害者来派出所报警的，没想到却惹上了强奸的嫌疑，他这才感觉到事态严重。情急之下，他只好把事情向老婆一五一十的说明白，希望他想办法拯救自己。到底是张敬森强奸了许晴晴，还是许晴晴色诱张敬森进行敲诈呢？许晴晴今年27岁，出生于吉林省白城市一个工人家庭，家境较为贫困。2005年，许晴晴高中毕业后，考入了东北一所大学的外语系。上学后，许晴晴靠做家教，勉强维持生活和学习费用。2008年下半年，经同学介绍，他给一名叫张刚的初二学生当英语家教。许晴晴第一次去张家上课时，发现张家住的是别墅，房屋装修的非常豪华，连卫生间里的马桶都是电脑控制的。经过他半年多的辅导，张刚的英语成绩进步很大。看到儿子的成绩上去了，张刚的父亲张敬森特别高兴，特意给许晴晴买了一个手机作为礼物。张敬森老家在陕西，在东北做物流生意。许晴晴青春靓丽，充满活力。随着接触的增多，张敬森的心里有了一股莫名的感觉。临毕业时，许晴晴报考了公务员。给张刚上完最后一次课时，张敬森请他在一家大酒店吃了晚饭，真诚地说：“小许，日后你若遇到困难，就把我当做你大哥，随时给我打电话。”经过半个月的辛苦奔波，许晴晴在一家商城做文员，可一年的试用期月薪仅一千元，他除去租房吃饭，所剩无几。
。严峻的就业现实让许清晴十分沮丧。一次，许清晴患感冒，在小诊所打吊针时，认识了同在这里看病的赵征。赵征身材高大，说话幽默，比许清晴年长一岁。大学毕业后，他在一家房地产公司做技术员。许清晴对他颇有好感，赵征也非常喜欢面前这个美丽的女孩。在许清晴看病那几天，两颗萌动的心相爱了。赵征在城中村租了一间小屋，他让许清晴也搬过去同居。为了省钱，许清晴同意了。2009年秋天，赵征向朋友借了数万元承包单位的一个地下车库项目的建筑，结果因为缺少经验。工人施工时偷工减料，导致验收时质量没过关，不仅没赚到钱，反而倒赔了五万元。朋友天天催债，赵征连班也不敢去上了，天天躲债，并几次烦躁的准备跳楼自杀。许晴晴想帮男友渡过难关，想起张敬森当初许下的承诺，于是决定向张敬森求助。许晴晴鼓起勇气给张敬森打电话。想向他借五千元钱，张晋森二话没说，立即开车把钱送了他手里。许清清将五千元钱交给赵征，赵征眼睛一亮，酸溜溜地说：“你一句话，他就能将五千元送到你手上，看来魅力不小啊！不如你把他套牢，让他多拿点钱帮咱们渡过难关。”许清清经不住赵征的软硬兼施，只好答应再从张晋森手里搞点钱。一周后，许清晴精心打扮一番，约张金森到一个酒吧吃饭。浪漫的气氛，昏暗的灯光，温存娇媚的许清晴让张金森想入非非。两人共进晚餐后，许清晴主动提出要到宾馆休息一会儿。在宾馆，两人一番温存之后，张金森按耐不住的想和许清晴发生关系，但没想到还没开始就熄火了。原来张敬森身体在35岁以后患有难言的隐疾，不能过正常的夫妻生活。难言之隐让张敬森一直苦恼无比呀、啊。十几年来，他想尽各种办法求医，但却一直没有治好他的病。他的一名朋友是一名泌尿专家，献计说：“你的问题呀、啊，主要与你的心理有关，不如你找一个年轻漂亮的女人，偷偷做情人，也许在美色的诱惑下。”或许能唤醒你的男性功能。朋友的话让张敬森茅塞顿开，因此在给儿子请家教时，许晴晴的美色让他心动，他将她作为培养目标。虽然想和许晴晴进一步发展关系，但想到妻子对自己的付出，他又觉得内疚。这一年多来，他一直压抑着自己，主动不和许晴晴联系。但在许晴晴找他借钱时，他立即表示出超乎寻常的热情。虽然和许晴晴的第一次没有成功，但张晋森在懊恼之余，还是看到了希望。他觉得自己第一次感受到一种前所未有的兴奋，也许成功就在下一次。自从许晴晴和张晋森开房后，就经常给张晋森打电话，发甜蜜短信，把他哄得团团转。一个月后，在许晴晴的要求下，两人又到宾馆第二次开房，谁知这次竟然又失败了。这一次虽然没有和张敬森发生性关系，但许晴晴还是极尽温存呢，让张敬森非常开心。但张敬森不知道，许晴晴用手机将两人亲热的话语偷偷录了下来，准备以此作为秘密武器要挟张敬森。在第二次和张敬森在宾馆开房后，许晴晴就经常找各种借口，隔三差五的找张敬森借钱。刚开始，张敬森并没在意，只要许晴晴开口，他经常三千五千的给他打到卡上。许晴晴将从张敬森那里要来的钱都给赵征还了债，两人还租了个大房子，购买了高档电器，日子过得有滋有味。赵征看到许清琴真的和张敬森有了暧昧关系之后，内心也很不舒服，甚至说许清琴是假戏真做。许清琴气得浑身发抖，还将赵征的脸抓出了两道血痕。恼羞成怒的赵征将许清琴按在床上一顿暴打
，两人又别别扭扭的在一起生活了两个月。一天，许晴晴外出回家，发现赵征已经不辞而别。他不仅将出租屋里的东西搬了一空，还把工作辞了，手机也停了机。赵征离去后，许晴晴追悔莫及呀、啊，将责任归罪于张晋森。不到半年间，他又报复性的借了张晋森五万元。2010年春节后，就在许晴晴再次向他借五千元钱买衣服时，张晋森断然拒绝了。许晴晴也变脸了，他在电话里厉声说：“姓张的，为了你，我和男朋友都分手了。你怎么这么薄情寡义？你要是真没钱，我就去找你老婆要。”张晋森犹豫一番后，又将三千元打到他的卡上，息事宁人。但一个月后，张晋森又接到许晴晴的电话，说他要办理去南非的出国留学手续，还差两万元没有着落，让张晋森帮他出，并且还说这是最后一次，以后他出了国就再也不骚扰他了。四月初，张晋森主动约许晴晴谈判，提出要给他一笔钱做一次性了断。经过一番讨价还价，许晴晴让张晋森再给他一万五，并保证今后一刀两断。张晋森同意了，他叫上好友吴国立一起到饭店和许晴晴谈判。三人在吃饭时气氛还算融洽。据后来许晴晴对警方交代说，那天晚上张晋森拿出一瓶清酒，说这个酒度数很低的。我快喝完时，才看清那个酒的度数很高。在酒桌上，张晋森甜言蜜语一直在灌我酒。吃完饭后，张晋森主动拿出 1.5 万元交给我。说是对我的补偿。吃完饭，我有些头晕，张敬森说要开车送我，车开到我们小区附近，我要下去，他死死拉住我不让我下车，还把车门锁住了，然后开始剥我的衣服，要和我发生关系。我不同意，拿出电话要报警，但被他夺去，然后张敬森就强奸了我。事后我痛哭了一个晚上，正犹豫要不要告他强奸，没想到他却倒打一耙。而张金森说的却又是一个版本。张金森说：“晚上我约许晶晶吃饭，想和她做个了断，酒是她主动要的，她同意我再给她 1.5 万元后就不再骚扰我。我给了她钱，她还写了保证。吃完了饭，我只想把她送到家，从此和她不再来往。但在车上，许晴晴开始主动勾引我，可能是酒精的作用，我受到了刺激，在她的诱惑下。”于是我不由自主地在副驾驶座上想和他发生关系，但我还是失败了，他便下车回去了。第二天我就收到了他的短信，让我再给他五万元，我没同意。之后几天内他一再发短信打电话，并说不给就去报案。我觉得这是敲诈，就和好友吴国立商量，他最后劝我报案。我是冤枉的，我们双方发生关系完全是他引诱我，我是性无能患者。我怎么可能强奸他？我太冤枉了！张敬森一脸愁苦的向办案民警诉说。为弄清真相，办案民警对此案深入调查取证。张敬森的妻子刘丽丽得知事情的全部真相后，一度伤心欲绝。她刚开始拒绝搭救花心的丈夫，但对事情一分析，她清楚的知道，丈夫是个性无能患者。如果不是双方你情我愿，她根本不可能强奸许青青。许青青说：“丈夫在汽车里强奸了她，肯定是她故意设下的圈套，目的就是为了敲诈钱财。很明显，丈夫是冤枉的。尽管他犯了错，当听律师讲，一旦张敬森被认定强奸罪名成立，就有可能会被判刑时，念及夫妻之情，这个善良的女人开始为丈夫的命运担忧。”刘丽丽和律师一起找到办案民警，证明丈夫根本不具备强奸许青青的能力。刘丽丽陈述的理由有二：一是张晋森是个性无能者，不具备和女性发生性关系的能力；第二，刘丽丽将张晋森作案的甲壳虫轿车对民警做了演示，车内空间狭小，如果双方不默契配合，根本无法强奸。许晴晴身材比张晋森还高，张晋森在车内恐怕连他的衣服也脱不了，他要是反抗，张晋森怎么可能得手？所有的这一切，只能说明他们双方是你情我愿。刘丽丽说的有道理，但她仍然被告知
，短时间内张晋森的行为无法摆脱涉嫌强奸的嫌疑。一是有受害者的口供，证明他违背受害者的意愿，强行和受害者发生性关系；二是当天张晋森有意将受害者灌醉，符合强奸罪的要点。至于刘丽丽所说的，都是间接的证据，只能留待以后审判阶段由法院进行认定。刘丽丽感到绝望和无奈。她想委托律师联系权威法医机构，想给丈夫做个司法鉴定，证明丈夫性无能。但律师也无奈地表示，目前我国的司法机构对鉴定性无能的技术还不成熟。再说，即使能证明张晋森是性无能，但性无能是否不具备强奸能力，到时执法机关会不会采信这个证据，张晋森的命运还很难说。正当刘丽丽不知道如何为丈夫解脱牢狱之灾时，许晴晴又得寸进尺，找上门来。与此同时，许晴晴觉得自己的戏演得很逼真，警方相信了自己的说法，不禁万分高兴，竟然得意忘形的给刘丽丽打去了电话。许晴晴幸灾乐祸地说：“听说张晋森涉嫌强奸，真是活该。”刘丽丽说：“你这是什么意思？”许晴晴说：“那要看你这边是什么意思了。”刘丽丽说：“我当然不希望他被抓起来。”许晴晴说：“张晋森有罪没罪，全在我一句话。如果你不怪罪，我们就有事好商量。”许晴晴主动约请刘丽丽面谈。四月下旬，两人见面后，许晴晴开门见山的对刘丽丽说：“只要他愿意出钱，他就到派出所改口供，证明两人当时是你情我愿。”刘丽丽答应了许晴晴的要求，将六千元现金放在了许晴晴的包中，并要求她说明真相。看到钱放进了包里，也许是良心发现，许晴晴沉思片刻后说：“嫂子，我这样做也确实对不起你，我也是因为找不到好工作，被生活逼迫无奈。张大哥总的来说不是个坏人，我和他在车里发生关系，确实是我们酒后乱性，一时糊涂所为，他并没有强迫我。”反正你们也不差这点钱，这点钱就算是对我的补偿吧。我保证以后离开这里，和张大哥一刀两断。在许晴晴拿着钱走出咖啡厅门口时，立即被埋伏的民警抓获。在给他戴上手铐的时候，他还喊道：“你们凭什么抓我？我是冤枉的，是他强奸我。”至此，警方经过秘密调查，根据许晴晴收钱时的录音，确认是许晴晴主动色诱张晋森，然后敲诈其钱财。2010年5月，许晴晴的行为因涉嫌敲诈勒索罪，被检察院依法批准逮捕，而张晋森则洗清了强奸的嫌疑。6月，检察机关依法对许晴晴提起诉讼。如今在看守所关押的许晴晴目光呆滞，表情绝望，完全没有了昔日的美貌和气质。一个名校毕业的优秀大学生，现在成为阶下囚，悔之晚矣。好，故事说到这儿就结束了。